வணக்கம் நாங்கள் அருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குமரிக்கண்டம் குமரிக்கண்டத்தை பற்றி ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் பட் இருந்தாலும் இதில் இன்னும் சில தகவல்களோட இந்த வீடியோக்குள்ளே நம்ம போவோம் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு நிலப்பரப்பு வந்து கடலுக்குள்ளே மூழ்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்பப்படுது அதில் ஒன்று அட்லாண்டிஸ் இன்னொன்று லிமோரியா கண்டம் கிரீக்க தேசத்தை சேர்ந்த ஒரு ஃபிலாசபர் பிளாட்டோ அப்படிங்கிறவர் அட்லாண்டிஸ்னு அப்படி ஒரு தேசம் இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து அது கடலுக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு தராரு இந்த ஃபிலாசபர் சொன்னதை இன்னும் பலர் நம்பிட்டே வர்றாங்க அப்படி லிமோரியாங்கிற விஷயம் எப்போ இந்த உலகத்துக்கு தெரிய வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் தெரிய வருது சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு போகிற கப்பல்களும் ஆஸ்திரேலியா போகிற கப்பல்களும் ஒரு சில இடங்களில் தர தட்டி நிற்குது நடுக்கடலில் எப்படி தர தட்டி நிற்க முடியும் பக்கத்தில் எந்த தீவுகளும் இல்லை நம்ம போயிட்டு இருக்கிற டெஸ்டினேஷனும் ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது அப்புறம் எப்படி இங்கே தரத்தட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் ஆராய்ச்சிகள் பண்ணுறாங்க அந்த ஆராய்ச்சியின் முடிவில் கடலுக்கு அடியில் ஒரு சில மீட்டர்கள்லேயே ஒரு நிலப்பரப்பு இருக்கிறதாவும் ஒரு மலை தொடர்ச்சி இருக்கிறதாவும் கண்டறியப்படுது அதுக்கப்புறம் ஒளி கதிர்வுகளை வச்சு ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க அதில் இந்தியன் ஓஷனுக்கு கீழே ஒரு மிகப்பெரிய மலை தொடர்ச்சி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து கண்டறியப்படுது அதுக்கப்புறம் தான் லிமோரியான் ஒரு கண்டம் இருந்ததாகவும் அது நீரால் மூடப்பட்டு இப்போ கடல் கடியில் இருக்கிறதாகவும் இந்த உலகத்துக்கே தெரிய வருது அதுக்கப்புறம் உலக ஃபுல்லாக இந்த விஷயம் பரவுது அப்போது லிமோரியான் ஒரு கண்டம் இருக்கா அது வந்து இந்தியன் ஓஷனுக்கு கீழே தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தமிழ்நாட்டுக்கும் அந்த விஷயம் வருது அப்போது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனுக்கு கீழே மிகப்பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பு இருந்தது அதுக்கு பேர் வந்து குமரிக்கண்டம் அது இப்போ நீரால் மூடப்பட்டுருச்சு இந்த குமரிக்கண்டத்தை பற்றி நிறைய இலக்கியங்கள்லேயும் புராண கதைகள்லேயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் உண்மையாலுமே இருக்குதுன்னு சொல்லி நாங்கள் காட்டு கற்று கத்திட்டு இருக்கிறோம் பல வருஷமா ஆனால் இதில் என்ன கூத்துனா எங்கள் ஊரில் இருக்கிறவங்களே சில பேர் நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க இதை இவனு என்னடா புதுசாக இப்போ வந்து கடல் கடியில் நிலம் இருக்குது அதெல்லாம் எப்போ தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கருத்துக்களை கொடுத்தாங்க இந்த கருத்துக்களை வாங்கிட்ட வெளிநாட்டு அறிஞர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்மளோட இலக்கியங்களோட ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு குமரி கண்டத்தை எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்துருக்கிறாங்க என்னென்னலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு அதை ஸ்டடி பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு விஷயம் தெரிய வருது அதாவது குமரிக்கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையே பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட கந்த புராணத்தில் தான் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கந்த புராணத்தை அரங்கேற்றியது கட்சி எப்ப சிவச்சாரியார் இவரை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல பார்த்திருக்கோம் திகட சக்கர செம்முலன் மைந்தோன் அப்படிங்கிற ஒரு பாடல்ல ஒரு இலக்கண பிழை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கந்த புராணத்தை அரங்கேற்றம் பண்ண முடியாம தடுப்பாங்க இல்லையா அந்த கந்த புராணத்துல தான் இது வந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குமரி கண்டத்துக்கு வந்து மூணு பெயர்கள் இருக்கு ஒன்னு குமரி நாடு இன்னொன்று குமரி கண்டம் இன்னொன்னு வந்து குமரி காண்டம் அப்போ பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு இருந்தா இந்த குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தமிழர்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் கேள்வி கேட்க இல்ல இதுக்கு பெயர் மட்டும்தான் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுல வைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இலக்கியங்கள்லயே இந்த குமரி கண்டத்தை பத்தி பல குறிப்புகள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு சிலப்பதிகாரம் எடுத்துக்குவோம் பக்ரோலி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கோடும் கொடுங்கலர் கொள்க வடதிசை கங்கையும் இமயமும் கொண்டு தென்றிசை ஆண்ட தென்னவன் வாலி இது பாண்டிய மன்னர்களை பற்றி புகழ்ந்து பாடுற ஒரு பாடல் இந்த பாடலோட பொருள் என்னன்னா மூவேந்தர்களில் வந்து முதல் தோன்றியது பாண்டியர்களே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பாடல் பக்ரோலி ஆற்றுடன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த குமரி கண்டத்தில் வந்து பக்ரோலி அப்படிங்கிற ஒரு ஆறு இருந்ததாகவும் பன்மலை அடுக்கத்து அப்படின்னு சொல்லும் போது பல மலைகள் வந்து அடுக்கடுக்கா இருந்தது அப்படின்னு சில பேர் கருத்துக்கள் சொல்றாங்க ஆனா பன்மலை அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து உண்மையான பொருள் என்னன்னா பனிமலை அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் அப்போ பனிமலைனா என்ன இமயமலை இமயமலையில எப்படி மலை தொடர்ச்சிகள் அடுக்கடுக்கா இருக்கோ அதே மாதிரி குமரி கண்டத்திலையும் மலைகள் அதே மாதிரி இருந்தது குமரி கோடும் கொடுங்கடல் கொள்ள அப்படின்னு சொல்றாங்க கோடுங்கிறது வந்து மலை அதுக்கப்புறம் இன்னும் சில புராணங்களை புரட்டி பார்க்குறாங்க அதில் வந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா இந்த குமரி கண்டத்தில் வந்து நாற்பத்தொம்பது நாடுகள் இருந்ததாகவும் மிகப்பெரிய ஆறுகளா பக்ரோலி ஆறும் குமரி ஆறும் இருந்ததாகவும் அது போக ஏழுலேருந்து எட்டு ஆறுகள் இருந்ததாகவும் குறிப்புகள் இருக்கு அது மட்டுமின்றி தமிழ் சங்கங்கள் வந்து இந்த குமரி கண்டத்தில் தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னும் சொல்றாங்க அதில் முதல் சங்கம் சிவபெருமானின் முன்னே அரங்கேற்றப்பட்டதாகவும் சிவபெருமான் ஒரு தமிழ் மன்னனே அப்படின்னு ஒரு சிலர் கூற்று தர்றாங்க இதுக்கு உதாரணத்துக்கு சிவபெருமானை பற்றி புகழ்ந்து பாடும் பாடல்களில் அதுவும் கோயிலில் பாடும் பாடல்களில் ஒன்றை நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டுக்கு எடுத்துக்குவோம் தென்னாற்றவருக்கும் இறைவா போற்றி எண்ணாற்றவருக்கும் இறைவா போற்றி அப்படின்னு வரும் தென்னாடு அப்படிங்கிறது வந்து பாண்டிய நாட்டை தான் தென்னாடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பாண்டிய நாட்டுக்கு
பரவி இருக்கிற தேசம் தான் தமிழ் தேசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூற்று நம்மளுக்கு கிடைக்குது இது நான் போய் சொல்லுங்க தொல்காப்பியத்தில் இருக்கு நீங்க வேணா ரெஃபரன்ஸ்க்கு பாத்துக்கலாம் இதெல்லாம் இலக்கிய குறிப்புகள் வச்சு நமக்கு கிடைக்கிற தகவல்கள் ஒரிசா பாலு அப்படிங்கிறவர் பத்தி நான் சொல்ல தேவையில உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இவரோட டீம் செய்த ஆய்வின் கீழ ஒரு சில தகவல்கள் உங்களுக்காக பட்டினப்பாக்கத்துல இருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் கடல் தொலைவில் நாற்பது மீட்டர் கீழ ஒரு சில சுவர்கள் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பலவேர் காட்டில் இருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அதே நாற்பது அடி கீழே பெரிய பெரிய மதில் சுவர்கள் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கன்னியாகுமரியில இருந்து ஐம்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் கடல்குள்ள போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு சின்ன தீவு கடலால் மூழ்கப்பட்டிருக்கு இவங்க செய்த ஆய்வின் கீழே ஆறு மிகப்பெரிய சுவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அரியலூர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து இருபதாயிரம் வருடங்கள் பழமையான டைனோசர் முட்டை ஒன்று எடுத்திருக்காங்க திருச்சி பக்கத்தில் கல்லாமைங்கிற பகுதியில் பதினேழாயிரம் வருஷங்கள் பழமையான ஒரு ஆமை ஓடு எடுத்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த பகுதி இருபதாயிரம் வருடங்களுக்கு பழமையான பகுதி இப்ப இருக்கிற தமிழகம் வந்து கடலுக்கும் குமரி காண்டத்துக்கும் சம்பந்தப்பட்டது டைனோசர் முட்டன்னு சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது யாலி அப்படிங்கிற ஒரு மிருகமும் குமரி கண்டத்துலதான் வாழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட இலக்கியங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அது ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா டைனோசர் தான் அந்த கால தமிழ் மக்கள் வந்து யாலிங்கிற பேர் வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ யாலிங்கிற ஒரு மிருகம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அது வந்து டைனோசர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்களுக்கும் நான் ஒரு பதில் தரேன் என்னுடைய பாட்டனும் முப்பாட்டனும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முட்டாளெல்லாம் கிடையாது கோயில் சிற்பங்களில் இருக்கிற யாலியை நீங்கள் முதல்ல நல்லா பாருங்க அது வந்து ஒரு மேமல் அதாவது பால் ஊட்டும் இனம் அப்படி தான் சிற்பங்களை வடிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் டைனோசர் எடுத்து அதோட வரலாற்றை பாருங்க அது முட்டை இடுற இனம் கோழியும் குரங்கும் ஒன்றும் இல்லை ஆமை யானையும் ஒன்றும் இல்லை வீசும் காற்றை ஆறாக பிரித்தவன் பருவங்களை ஆறாக பிரித்தவன் பண்பாட்டை ஆறாக பிரித்தவன் இப்படிப்பட்டவனை அறிவில்லாத மாதிரி பேசுனா ஒத்துக்க முடியாதுல்ல ஸோ யாலியும் டைனோசரும் ஒன்று கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராட் மைண்டடாக யோசிச்சு இல்லைங்க குமரி கண்டமெல்லாம் அப்படிலாம் ஒரு விஷயம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட புராண கதைகள் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியில் கிடைக்கிற அத்தனை சான்றுகளுமே ஒரு முடிச்சு போட்டு நம்மள அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே தான் சுத்த வைக்கிது இனி ஒன்று சொல்கிறனே தேனாம்பேட்டையிலிருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் கடலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஏழு மீட்டர் கீழே ஒரு கோயில் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கு கலிங்கராஜபுரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேரு இருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க இந்த சான்றுகளை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு குமரி கண்டத்தை பற்றி இனியும் ஆராய்ச்சி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட சொன்னோம்னா ஒரு பாசிட்டிவான நோட் கிடைக்க மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சபாலு ஒரு இன்டர்வியூல சொல்லியிருந்தாரு அப்படியே இந்த விஷயத்துக்கு லோ ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் வந்து மீன் வளத்தில் வரும் இந்த மீன் வளம் வந்து மூணாவது டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது முதல்ல வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கப்புறம் விலங்கியல் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மீன்களோட சேருது இந்த மீனுக்கு கீழே தான் கடலின் ஆராய்ச்சி வருது இந்த உலகத்தில் பெரும்பாலும் இடங்கள் நீரால் சூழப்பட்டிருக்கும் போது கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் மட்டும் ஒரு தேர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது ரெண்டாவது இதில் இருக்கிற லிமிடேஷன் என்னென்னா இதை பற்றி அறியாதவர்கள் நிறையா பேர் இருக்கிறாங்க பொதுவாக ஸ்டடீஸ் இந்த மாதிரி அகழ்வாராய்ச்சிகள் கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் இதை பற்றி படிக்கிற தமிழர்கள் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்காங்க இந்த விஷயங்கள் படித்தாலும் நல்லா சம்பளம் வாங்கலாம் நல்ல வேலைகள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலும் மாணவர்களுக்கு தெரியாமையே இருக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டோட எண்ணிக்கை எல்லாம் எடுக்கவே தேவையில்லை நீங்க ஒரு ஏரியாவில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்க ஏரியாவில் இருக்கிற கல்லூரி போகும் மாணவர்கள் மெடிசன் படிக்கிறவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்களா இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்களா கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்களான்னு நீங்கள் பாருங்க இல்லை எங்கேயாவது இந்த வரலாற்று சம்மந்தப்பட்டதும் தமிழ் இலக்கியங்களை பற்றி தான் படிக்கிறவங்க அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எனக்கு சொல்லுங்கள் இதற்கு காரணம் வந்து அறியாமை தான் காரணம் இந்த அறியாமை வந்து இது நம்மளோட பெற்றோர்கள் மேலேயோ இல்லை அவங்களோட பெற்றோர்கள் மேலேயோ பிழை கிடையாது இது இரநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் என்னைக்கு மெட்ராஸில் ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பூரா டெவலப்மெண்ட் நோக்கியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் டிசைன் பண்றாங்க அது எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாட்டோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் டெக்னாலஜியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்குமே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாடலை வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை சேர்த்துறோம் வரலாற்றுகள் சேர்த்துறோம் தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு வரோம் ஸோ இனி வர ஜென்ரேஷன் ஆகுது இந்த ஹிஸ்டரி இந்த ஆராய்ச்சியில எல்லாம் பத்தி படிச்சு மேல வரணும் ஏன்னா நிறைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் பத்து சதவீதமான கண்டுபிடிப்புகள் கூட தமிழர்களை பத்தி
நான் முன்னாடி ஒரு காணொலி போட்டிருந்தேன் அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா மறைந்து போன தமிழ் வார்த்தைகளை மீண்டும் கொண்டு வரணும் தான் பேசுறது தமிழா இல்லை சமஸ்கிருதமா அப்படின்னு வகைப்படுத்த தெரியாம கூட நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு நிறைய பேர் மாற்று கருத்துக்கள் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் வந்து இந்த ஜென்ரேஷன்ல கொண்டு வர முடியாது கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா யோசிங்க ப்ரோ அப்படின்னு நிறைய பேர் கருத்துக்கள் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்றது நான் ஒரே விஷயம் தான் இருநூறு வருஷத்துல செதைச்ச ஒரு மொழிய அடுத்த இருநூறு வருஷத்துல மறுபடியும் மீட்டெடுக்க முடியாதா என்ன வெளிநாட்டுகளில் செத்து போன மொழிக்கு கூட உயிர் கொடுத்து மறுபடியும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க நம்ம தமிழ் மொழிக்கு என்னங்க பிரச்சனை இன்னியும் இளமையாகவே குமரி மாதிரியே இருக்கா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள் என்னுடைய பள்ளி கல்லூரி நண்பர்களே வந்து எங்கிட்ட கேட்குற விஷயம் என்னென்னா உனக்கு தான் தமிழ் வராதுன்னு சொல்லி போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்து இல்லை இப்போ எதுக்கு யூடியூப்பில் உட்காந்து தமிழ் தமிழ் பேசிகிட்டு இருக்க அப்படின்னு தான் எங்கிட்ட கேட்பாங்க நான் அவங்களுக்கு பதில் என்ன சொல்லுவேன்னா டக்குனு என் மொபைலில் ஒரு கல்வெட்டு இருந்தது ஒரு ஃபோட்டோ அதை அவங்க கிட்ட காட்டி இது என்னென்னு படி அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதை அவங்களுக்கு படிக்க தெரியல ஆனால் நான் படித்து காட்டினேன் நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் நான் தமிழ் படிக்கல தான் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த கல்வெட்டு என்னால் படிக்க முடியும் ஒரு செயல் படித்தேன்னா அதோட அர்த்தம் எனக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியும் அதே சமயம் ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் தமிழ் படித்த உனக்கு பண்ண தெரிலன்னா அப்போ நீ என்னத்தை கிழிச்சேன்னு தான் நான் கேட்பேன் இதுக்கு நான் அவங்கள வந்து இழிவுப்படுத்துகிறேன் எதிர்த்து பேசுகிறேங்கிறக்கான பொருள் இல்லை தட்டி கொடுக்காட்டி பரவாயில்ல தட்டி விடாதீங்க நான் இன்னியும் ஏன் தமிழ் வார்த்தைகளை வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ இருந்து ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சு மண்ணுக்குள்ளேருந்து ஒரு கல்வெட்டு கிடைக்குது அப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்னால் அந்த கல்வெட்டில் என்ன இருக்குன்னு படிக்க தெரிலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதில் இருக்கிற ஒரு சில வார்த்தைகள் புரியலைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க எப்படி வரலாறு எழுதுவாங்க உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேனே கீழடி ஆராய்ச்சியில் இரவாதன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் நம்மளுக்கு கிடைச்சதுன்னு நான் முன்னாடி ஒரு காணொலியில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த பெயர் வந்து வேள்பாரி நாவலை எழுதி கொண்டிருக்கும் வெங்கடேசன் அவருடைய நாவலில் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் தொல்காப்பியத்தில் கூட இரவாதன் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான பொருள் என்னன்னு தெரியல இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேருக்கு வந்து பொருள் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியலனா உங்கள் பெற்றோர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படி இந்த வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னே தெரில என்ன அர்த்தம்னே தெரியல அப்படி நூறு வருஷம் கழித்து கிடைக்க போகிற கல்வெட்டில் இப்படி ஒரு வார்த்தை இருந்தது அதுக்கு என்ன பொருள்னே தெரியாமல் இருந்தோம்னா குரங்கு கையில் பூமாலை தான் அதுக்கு தான் நான் அப்படி சொன்னேன் நான் தமிழ் வெறியன் இல்லைங்க தமிழ் பற்றுடையவன் அவ்வளோதான் ஏன்னா குமரி கண்டம் அப்படின்னு நீங்கள் பேசும்போது தமிழ் இலக்கியங்களை விட்டுட்டு நீங்கள் பேசவே முடியாது அது ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் பண்ணவும் முடியும் இன்னைக்கு ஒரு சிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வரைபடம் கூகுள் மேப்பில் இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் குமரி கண்டம் மட்டும்தான் நம்மளோட இலக்கியங்களை வச்சு எந்த மலை எங்கே இருக்கும் எந்த ஆறு எப்படி ஓடி இருக்கும் எந்தெந்த நகரங்கள் எங்கெங்கே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி துல்லியமாக கணிக்க முடியுது ஏன்னா நடக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம்னா யாரோ வந்து நம்மளோட குமரி கண்டத்தை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி சான்றுகள்லாம் தருவாங்கிற மாதிரி தெரியல நம்ம தான் இனி வந்து அதற்கான கல்வியெல்லாம் என்னன்னு படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முயற்சி எடுக்கணும் இந்த உலகத்தில் முதல்ல தோன்றியவன் தமிழன் மட்டும் இல்லைங்க இந்த உலகத்துக்கு நாகரீகம் பண்பாடு கலாச்சாரம் இல்லறம் துறைவரம் கடவுள் வழிபாடு உளவு நெசவு கலவினை கொத்தம் அரசியல் கல்வி இயல் இசை நாடகம் உடைநூல் மருத்துவம் மணிநோட்டம் ஓவியம் உருவம் கட்டிடம் பொறுவினை பொன்னூல் இதழ் மாற்றியம் மரநூல் ஓகநூல் மாயம் வசியம் மந்திர கட்டு மகிடி குரலி செய்வினை பேயோட்டல் கரவட நூல் உடல் நூல் காவல் நூல் இலக்கண நூல் மொழி நூல் அறநூல் பொருள் நூல் இன்ப நூல் மறை நூல் பட்டாங்கு நூல் அளவை நூல் ஏரணம் நூல் வான நூல் கணிகம் கணக்கு உடற்குறி நூல் புல் நூல் கனாநூல் உள் நூல் பூத நூல் நில நூல் நீர் நூல் புதையல் நூல் கோழி நூல் பரி நூல் யானை நூல் வரலாற்று நூல் திணை நூல் இத்தனை வகையான நூலை பிரித்து எழுதினவங்க இத்தனை வகையான நூலையும் படைச்சு இது உலகத்துக்கே சொல்லி கொடுத்தவன் இரநூறு வருஷமா அடிமையாக வாழ்ந்தது கூட வலிக்கலைங்க ரெண்டாயிரம் வருஷமா அறியாமையில் வாழ்ந்துட்டு இருக்குமே அதுதான் வலிக்